같이 만추 입으로 만나는 인문학 샵 대통령의 글쓰기 샵 말빨 글빨 샵 겁내지 않고 그림 그리는 법샵 나도 저자 석학이란 말 너무 부담스러운데 사람도 욕할 것 같아요. 저 학사입니다. 석학 밑에 박사 밑에 석사 석사 밑에 학사. 아, 그래. 저 학사. 박대해도 돼요 선생님. <웃음> <웃음> 전 너무 좋아요. 왜냐면 자꾸 석학 교수님 나오시면 긴장이 돼가지고. 대통령 연설 비서관 출신. 사람들이 이제 그만 대통령 팔아먹어요. 아. <웃음> <웃음> 아유 그럴 수 있죠. 저는 샵 20년 전에 샵인데 계속 샵 얘기하거든요. 아, 네. 저도 이제 나이를 좀 먹었으니까 제 이름 강원국으로 승부하고 싶어요. 근데 책이 30만 부 이상 팔렸다고 50만 부 가까이. 와 베스트셀러 작가 강원국 이런 수식어는 괜찮으세요? 아, 그, 좋죠. 어. 그 책을 쓰라고 한건 노무현 대통령이셨어요. 청와대에 있었던 여기서 배운 거 경험한 것을 책으로 써서 공유해라. 자네 혼자 이렇게 잘 누리고 끝내면 그건 특권을 누린 거다. 소수가 누리던 걸 다수가 누리게 되면 그게 역사가 진보하는 거다. 우리가 꼭 책을 써라. 또 다른 거 혹시 원하는 수식어 있으세요? 제가 네. 방송 진행자로서. 그럼 방송인 가원 <웃음> 그것대요. 방송인. 아, 방송인 괜찮죠 방송인. 아, 네. 안녕하세요. 드디어 유튜브를 제가 시작합니다. 우리 교수님이 너튜브를 하시는 줄은 몰랐습니다. 아, 나도 너튜브를 음. 해봐야 되겠다. 네, 네. 3일간 집에 앉아서 한바리도 없어가지고 책 이렇게 쌓아놓고 제 휴대폰으로. <웃음> 그걸 위에다 세워가지고요. 네, 세워놓고. 아 제발 렌즈도 좀 닦고 찍어라. 조명도 좀 사서 해라. 그래 욕만 뒤지게 먹고. 그리고 아까 산발이라고 하셨는데 삼각대거든요. 아, 교수님. <웃음> 우리 세대는 네. 산발이라고 그랬어요. 구수하네 우리 구수한 구수 하시네요. <웃음> 일단 저는 이제 약간 비디오 형이잖아요. 네? 글재주보다 말재주를 타고난 것 같고 말보다는 외모가 더 나은 것 같아. 그래서 웃을 일이 아니고. <웃음> 그래서 아깝죠. 그 브이로그. 그런 것도 좀 해봤으면 좋겠는데 있는 그대로 가공하지 않고 날것 그대로 그런 면에서 저는 아주 적격이죠. 근데 만약에 해본다면 별 재미는 없을 것 같아요. 아침에 일어나서 뭐 하고 이제 강의 가고 책 같은 거좀 읽고 저녁 때술 먹고 우리가 이것을 계속 반복해요. 그냥 무한 반복. 근데 요즘에는 그런 거 좋아하던데 그게 뭐 특별하지 않은 거. 근데 구독자가 지금 약간 9천 명 정도. 이거는 제가 봤을 때는 이현 씨한테 노하우를 조금 배우시는 것 같아요. 아, 지금 몇 만이세요, 근데 구독자? 저는 이제 54만. 네, 됐습니다. 어, <웃음> 어, 그러면은 <웃음> 수입이 얼마나 돼요? 아, 저 교수님 이 뭘... 대본에 없는 얘기를 하시면 제가 많이 당황하거든요. <웃음> 자, 63만 구독자를 보유하고 있습니다. 첫 영상이 그렇게 하는 법이란 영상이었다고 해요. 맞아요. 이렇게 봐주세요. 그냥 한 음. 30초 안에 인물 하나를 그리는. 어떻게 하다가 시작하게 됐어요? 프리랜서였는데 돈이 별로 없어서 요리를 내가 해 먹어야겠다 음. 하는데 영상으로 보는 게 조금 더 실감 나잖아요. 네. 근데 그걸 보고 따라해 보니까 진짜 너무 맛있는 거예요. 어. 그래서 아, 내가 해 보면 더 재밌지 않을까? 저는 이제 산발이 되지 않는 삼각대로. 삼각대로다가 반응이 있었어요, 바로? 아니 저는 반응이 있던데 바로 <웃음> 네. 교수님이 뭐가 됩니까 일부러 <웃음> 그 프리랜서 기간이 잠깐 있었는데 막 굶어 죽을 것 같았어요 <웃음> 이제 막 그때 채널을 개설을 하고 딱 유튜브 채널이 마침 딱잘 되고 스타벅스 그 회사도 딱 합격을 한 거예요 MD 디자인도 하고 음료랑 이런 거 사진 찍는 거 있잖아요 뭐 그런 거 비주얼 디자인도 하고 사실 제 자아가 두 개가 있는 느낌이었어요 유튜브 채널에서는 막 남들이 이렇게 칭찬해 주는데 회사에서는 오만상 쪼구리 막내 <웃음> 3년 만에 63만이 됐다라고 하는 거뭐 대단한 거예요 이게 어필한 포인트 일상적인 이야기 그런 거야말로 사실 너튜브에서 가장 쉽게 다룰 수 있는 거잖아요 그게 어마어마하게 저렴하잖아요. 5천 원에 열 가지 색깔 막 이렇게 있으니까 되게 가벼운 것도 해보고 싶은데 해서 그냥 한 건데 이게 처음에는 사실 조회수가 그렇게 높지 않았어요. 근데 나중에 막 역주행을 해서 지금 거의 한 200만? 평범하게 사는 이야기를 하는 것? 그것도 훌륭한 어. 글쓰기자 그렇네요. 이야기가 될수 네. 있겠다. 디지털 세상에서는 좀 나를 표현하는 방식이 좀 다양해진 것 같아요. 일단 짧아졌고요. 영상이나 그림 네. 뭐 이런 걸 많이 쓰고요. 네. 그러니까 저하고는 잘안 맞아요. 아 네. 짧게 그 짧게 표현하는 거. 너무 힘들어. 시도는 많이 해봤어요. 네. 블로그도 해봤고 트위터, 카카오 스토리, 인별그램도 있고. 인별그램 그거는 음. 사진 올리고 다 해봤는데 역시 저랑 안 맞더라고요. <웃음> <웃음> 
카카오 스토리와 트위터는 완전 실패. 트위터는 내가 촌철 살인을 잘 못하더라. 한 문장으로 조지는 거. 어? 그걸 잘 못해. 카카오 스토리는 여성분들, 아주머니들, 제가 노는 물이 좀 아닌 것 같아. 크게 성공했던 것은 이제 블로그. 이웃이 생기잖아요. 그게 아마 15,000명 넘었을 거예요. 2년 반 동안 1,700개 글을 썼거든요. 그 1,700개 글 가지고 쓴 책이 강원국의 글쓰기예요. 교수님 그래도 톡그 상태 메시지 뭘로 하셨어요? 아, 금주. <웃음> 한 단어 안에 모든 아, 교수님 금주. 어떤 이미지가. 음. 저는 매일매일 리셋합니다. 오늘 금주 선언. 우리 저녁 때 먹죠. 그럼 다음 날 일어나서 다시 금주 선언. 어. 매일매일 리셋을 하면 돼요. 그럼 우리 이현님은 SNS 뭐라고? 오전에는 전화 대신 문자만 받습니다. 오 되게 차갑다. 전화 <웃음> 오전에 되게 바쁘세요. 혹시 뭐 하시는데요? 오전에는 제가 저만의 시간으로 좀 쓰고 싶어가지고 음. 네, 운동도 하고 창작도 하고 이 모든 거를 사실 다 오전에 해요. 음. 근데 이런 것들은 다른 공식적인 일정이 있을 때 제일 미루기 쉽더라고요. 문자 같은 건 나중에 대응을 할수 있지만 네. 전화는 노크를 당하는 느낌? 어, 네. 맞아요. 맞아요. 그래서 그때는 연락을 잘 못한다. 이현슈타인인데 아인슈타인? 약간 똑똑해 보이는데 이러면서 <웃음> 뭐, 어, 뭘, 뭐로 돼 있나? 그냥 강원국이에요 이 셀럽들은 그렇게 해도 돼요 한강 작가님 19절 중 하나인데 나는 파란 입술 추운 냄새? 근데 그 말이 너무 차갑고 좋은 거예요 어, 매일매일 어, 읽고 듣고 말하고 쓴다 그건 그냥 제 생업이에요 생업 밥 먹고 사는 일이에요 요즘 세대들이 가장 좋아할 만한 게 짧고 강력하게 임팩트를 주는 거. 저 같은 경우는 이제 글을 길게 쓰는 것 자체를 힘들어요. 글 길게 있는 것도 못 읽습니다. 성격이 급해서 막 이렇게 약간. 요즘 사람이야. 딱 요즘 사람이죠. <웃음> 가장 최근에 적은 글. 본격적으로 쓴글 아니더라도 그냥 뭐 끄적끄적 한 글. 어제 읽은 내용인데 네? 이긴 사람이 질 수도 있고 진 사람이 이길 수도 있고. 어우 저 뭉클했어요. <웃음> 그래서 네. 요즘에 정말 필요한 말 아닌가 음. 싶어서. 이현님은요 갑자기 날씨가 추워졌잖아요. 그래서 음. 이제 따뜻한 바지를 사야겠다 하면서 사는데 너무 보온에 초점을 맞추니까 입었을 때 아, 너무 다리가 약간 강아지 같고 막 이런 거. 네, 통통해, 네, 통통해 보이고. 통통해 보이고. 보이고. 아, 난 리더는 못 되겠다. 음. 패션 직원 할게요. 이렇게 <웃음> 그냥 블로그에다가 네. 넋두리를 써놨거든요. 어. 어른답게 나를 표현하는 방법. 글로서 나를 표현하라고 하면 되게 막막한 것 같긴 하거든요. 글을 써야 할때 글감을 찾으면 늦어요. 아... 평소에 모아둬야 돼. 저는 다섯 가지를 모아둬요. 음. 첫 번째 지식과 정보. 두 번째 내 생각과 의견. 음. 세 번째 내 감상과 느낌. 오... 네 번째 내 일화와 에피소드. 음. 다섯 번째 내가 본 것, 들은 것. 이것들을 평소에 모아둡니다. SNS나 뭐 이런 거 있는데 거기에 만개 넘게 음. 써놨어요. 음. 별로 네네. 이렇게 반응은 안 좋아도 나는 상관없어요. 그냥 모아두는 거예요. 그렇게. 네, 일단 쟁여두고. 네. 그림도 잘 그리려면 사실 재료도 준비가 잘 되어 있어야 되고 자료 수집을 되게 잘해야 되거든요. 입력이 있어야 돼요. 그래야 출력할 수 있어요. 아, 머릿속에 좋은 게 없어서 안 나온다 이러는데 당연히 머릿속엔 좋은 게 원래 없거든요. 좋은 거는 진짜 밖에서 남들이 만든 거에 되게 많이 있거든요. 그런 것들을 많이 보고 작품에 녹여놔야 좋은 게 나온다는 거. 저 또한 영상을 만들 때 의문에서 많은 힌트를 얻어요. 길을 걷다가 아침에 일어나는 게 너무 싫은 거예요. 아, 아침에 왜 일어나야 되지? 뭐 이런 걸 이제 어... 그냥... 답변 같은 영상들을 사실 많이 만들어요. 어... 연수야, 너를 행복하게 해주려면 내가 어떻게 해야 할까? 나 멋진 비니가 하나 갖고 싶어. 질문과 답변의 형식으로 글을 시작하고 쓰는 것 같아요. 오, 네, 진짜. 겁내지 않고 그림 그리는 방법? 그 영상이 제일 조회수가 잘 나오면서 소위 말하는 알고리즘의 선택을 받게 됐는데 그림을 그릴 때 다들 두렵잖아요. 아, 저는 그림이 제일 무서워요. 그쵸. 미술 점수 되게 안 나왔거든요. 그림 그리는 거를 수학 문제 푸는 것만큼이나 힘들어하는 분들이 많으신 것 같아서 그걸 극복하는 방법? 미래의 내게 용기를 준다고 생각하고 이 악담을 고 그림을 끝까지 완성해보세요. 지금의 내게도 큰 용기가 될 거예요. 두려울 정도로 욕심이 날 정도. 내가 그림을 잘하고 싶고 사랑하는구나. 그런 것들이 소소하게 공감을 받으면서 
첫 줄에 뭐 어떤 느낌으로 시작을 해야 되는 건가요? 포털 사이트 가서 오늘의 칼럼 치면 음. 매일 음. 100개 넘는 칼럼이 떠요. 첫 문장만 다 긁어 오는 거. 첫 문장을 다. 100개 넘는 첫 문장이 음. 수집이 되잖아요. 네네. 분류 작업을 한번 해보세요. 음. 시작하는 방법이 뭐가 있나. 아, 네. 어떤 글은 이렇게 질문으로 시작하고 어떤 글은 뭐 정의를 딱 내리면서 시작하기도 네. 하고 인용으로 음. 하기도 하고 어떤 네네. 글은 일화를 소개하기도 하고 그 방식이 그렇게 많지 않아요. 한뭐 음. 10개 내외. 근데 그걸만 터득을 하면 그 중에 하나로 시작하면 돼요. 아, 타이틀만 보고도 아 이건 꼭 읽어야겠다 이런 음, 감이 맞아, 오는 맞아. 것들이 있어요. 네. 아, 근데 글을 쓸 때나 뭔가 영상을 올릴 때나 많은 사람들의 관심을 받 약간 관종기가 있잖아요. 음. 소위 말해서 어그로라고 하잖아요. 음. 그걸부터 도입 부분부터 강력하게. 음. 그 안톤 채우비 그랬어요. 네. 그냥 쓰고 쓴 내용을 반으로 접어라. 앞에 부분을 버려라. 그러면 시작이 느닷없이 된다. 맞아. 느닷없는 어? 그거. 아, 많이 하는 방식이 있죠. 그렇죠. 음. 너트브. 궁금하거든요. 그렇죠. 그게 낚시였다는 걸 알면 화나죠. <웃음> 아, 그 맞아, 내용이 맞아. 있어야, 어, 돼요. 있어야 돼요. 있어야 돼요. 네. 교수님 나중에 말빨 글빨 네. 영상 만들 때제걸 네. 한번 참고하셔서 <웃음> 낚시는 잘하실 것 같아요. 낚시는 뭐 전문입니다. 네. 제가 제가 어그로는 뭐 전문입니다. 다 누구나 예상할 수 있는 걸로 시작하지 마라. 의외의 시작을 해라. 링컨처럼 서서 처칠처럼 말하라는 책이 있어요. 미국 대통령 세 사람의 스피치를 쓰는 사람이 쓴 책인데. 어떤 흑인 지도자가 미국 독립기념일 날 축사를 하라고 갔는데 그 시작이 왜 저를 여기 부르신 거죠? 이렇게 시작을 했어요. 나는 이걸 축하할 이유가 없습니다. 여전히 우리 흑인들은 차별받고 있습니다. 독립이 된들 뭐합니까? 우리는 여전히 식민지 상태에 있는데 아 이렇게 이제 했다는 거죠. 이 얇은 책을 쓰는데 1년이 넘게 걸린 이유 책을 쓰는 게 너무 힘들었고 너무너무 잘 쓰고 싶었다라고 했습니다. 이게 얼마나 힘든 작업이었나요? 그때 제가 회사를 다니고 있어서 낮에는 직장인, 밤에는 작가, 그리고 주말에는 크리에이터. 그게 시간도 없고 너무 쫓기는 기운인 거예요. 계약, 마감 뭐 이런 건 옛날부터 이제 어긴 지 오래됐고 음. <웃음> 이걸 또 그러고 싶지 않은데 자꾸 장엄해지거나 멋있어지려고 하는 거예요, 글이. 좀 압박이 있을 것 같아요. 느끼해지는 느낌? <웃음> 교수님의 해답을 주실 수도 있을 것 같아요. 그냥 50만 부판 사람이니까. 그러니까. 네. 교수님의 숫자 집착에 오늘 많이 놀랐습니다. 좋아요와 어떠고. 담백하게 쓰고 싶은데. 음. 담백한... 읽는 사람도 맞아요. 그게 느껴져요. 그 내용을 누구한테 한번 말해보세요. 아, 말... 반응이 아주 안 좋을 거예요. <웃음> 말로 하면 반응이 안 좋을 거다. 아, 그런 안 쓰겠다. 어, 진짜 부딪히는 게 제일 중요한 예, 예. 것 같아요. 음. 그냥 감성이라고 하면 될 걸. 갬성이라고 한다는 거는 감성에 대한 약간의 부끄러움을 함축하고 있는 단어라고 생각을 했어요. 연애 편지를 많이 썼더라고요. 아내가 결혼할 때 그걸 가져왔어요. 그 박스 안에 제 편지들이 있더라고요. 근데 그걸 읽어보니까 정말 오그라들고 아 이런 걸 썼단 말이야 내가? 아 그러면서 그 이불키 정도가 아니고 막 진저리가 쳐지는 거야. 막. 근데 문제는 그 박스 안에 내 편지만 있는 게 아니었어. 다른 남자들의 편지가 막 있는 거야. 그래서 그날 그걸 다 불태워버렸거든요. 내 것만 놔두고. 어, 정리를 하고 와야지 추억은 추억으로. 지금까지 아내가 찾아요. 그 편지 못 봤냐고. 다불 싸질러버렸고요. 첫 책이 진짜 어쩔 수 없이 자기 인생을 다 써버리거든요. 그리고 단정 지어서 어, 예를 들면 뭐, 그림은 이런 것이다. 그러면서 <웃음> 뭐라고 <웃음> 그림을 <웃음> 그림을 정의하고 있어 내가 막 이러면서 <웃음> 근데 그 또한 후회 안 하는 게 그때만 쓸수 있는 그런 것들이 분명히 있다고 생각을 하고 부끄럽다고 해도 그게 그거였던 건 사실이고 그게 소중한 것도 사실이거든요 책은 좀 반응이 어땠나요? 미술 에세이가 1위를 하긴 어렵잖아요 1위를 했습니다 <웃음> 야뭐그 정도면 뭐 <웃음> 네, 인정 그리면서 뭔가 멋진 주름이 있다? 그 사람이 이렇게 이 세상에 그만큼 익숙하다는 뜻이겠다? 그리고 그만큼 많은 표정을 지어봤다는 거겠다? 되게 멋진 온화한 주름과 그리고 되게 단단한 눈, 까맣고 그 눈빛이 너무 좋더라고요. 저는 나이 50까지는 늘 읽고 들었어요. 누구의 말을 듣고 누구의 생각을 읽고 이렇게 맞춰줘서 그 사람 비위상하지 않도록 눈밖에 나지 않도록 꼭 듣는다는 것은 눈치 보는 것이거든요. 나도 이제는 나를 표현하면서 살아야 되겠다. 가끔 뭐 이렇게 굉장히 좋은 조건으로 이렇게 먼저 써달라고 뭐 연설문이 됐건 뭐가 됐건 이렇게 일절 안 합니다. 50 이후부터는 남의 글 절대 안 써요. 
나를 표현하는 기쁨이 있어요 인정받는 내 어떤 존재 가치가 있어져요 저는 그게 좋은 의미의 관종이라고 생각합니다 보여주기식 창작이 저는 또 중요하다고 생각하는 게 남이 봐도 괜찮은 글을 쓰려고 하다 보면 은 맞춤법도 되게 많이 신경 쓰게 되고 좋아요를 눌러주게 하기 위해서 한번 생각하고 두번 생각하고 누구나 관종이 돼야 된다 거기서 성취감을 느끼고 이렇게 사는 분들이 저는 많아졌으면 좋다고 생각을 합니다. 너튜브 지만투 영상에 댓글로 감상평 남겨주시길 부탁드립니다. 우수 댓글을 선정해서요. 소정의 상품을 전달한다고 하니까 여러분들의 감상평 기다리고 있을게요. 음.